ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു കെനിയൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഡേവിസ് അതുപോലെ കലാഭവന്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ ഞാൻ പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് അവരെന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത് ഈ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കെനിയയിലൊക്കെ ഇത്ര അധികം മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയുണ്ട് മലയാളികളുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് കിട്ടുകയെന്നൊരു അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ മലയാളികളെയും ഒന്ന് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിന്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റീഫൻ ഡേവസിയുടെ ഒക്കെ കലാപരിപാടികളോട് കാണാം ഓക്കെ ഗൈസ് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തി ഒരു ദിനേശൻ മഹേഷ് ചാന്ദ്രി ഓഡിറ്റോറിയം ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തി അപ്പൊ അകത്തേട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ അതുൽ ബ്രോവിന്റെ കൂടെ അതുൽ ബ്രോ നമ്മുടെ ശർബായിയുടെ മകനായിട്ടോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതുൽ ബ്രോനെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമസ്കാരം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടർ ആട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇരുട്ടിക്കാർ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ചുറ്റും കാണാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരത്ഭായിയുടെ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരത്ഭായിയുടെ കേട്ടോ വൈൽഡ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുജി ഫിലിം അവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മസൈമാറയിലെ ഒരു ഫോട്ടോ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാം സമ്മാനം ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ ക്യാമറ ഒക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആന്ന് സാധാരണ അല്ല ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടിരിക്കാൻ പറ്റിയ മലയാളികൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് മലയാളികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ബ്രോ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ അപ്രോ പേര് പറഞ്ഞോ എന്റെ പേര് ശിവപ്രസാദൂർ ചിറ്റാറ് ആളക്കോട് ആ ഓക്കെ 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 ബ്രോ ഇവിടെ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു ഇത് ഈ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കേട്ടോ മുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെയും ക്രൗഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മുകളിലും താഴെയിലുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തോളം ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇവിടെ മുകളിൽ പോയി നോക്കാം കാരണം അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഒരുപാട് മലയാളീസിന് കാണുന്നുണ്ട് സിജ് വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ പാസ് കാണിക്കണം സോ ഗൈസ് അപ്പം ഈ പരിപാടിയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയി നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ജേവസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണും അകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് സോ അദ്ദേഹം ബിസിയാണ് 
ഫംഗ്ഷനിൽ തിരക്കിലാണുള്ളത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരും കണ്ടു എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ഇവിടുത്തെ മലയാളികളാണ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പരിചയപ്പെടാം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തോ വർക്ക് എത്ര വർഷമായി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എന്താ എറണാകുളം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഹാപ്പി കെനി എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി തന്നെ ഓക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ തൃശ്ശൂർ ഓക്കെ 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 എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു കെനിയ പരിചയപ്പെടുത്തി എവിടെ നാട്ടിലിവിടെ ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി എങ്ങനെ തോന്നുന്നു കെനിയ അടിപൊളി തന്നെ നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന പോലൊന്നല്ല ജോടാ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബിൽബിൻ്റെ ബ്രദറാണ് സോ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ നടക്കുന്നത് <laughs> 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 എവിടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് എവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മരുന്നുകൂടി പേരെന്തോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷം എന്ത് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സൂപ്പർ കൺട്രി അല്ലേ അടിപൊളി അടിപൊളി ഓക്കെ എന്ത് സാറിന്റെ പേരെന്തോ എവിടെ നാട്ടിലിവിടെ കോലഞ്ചേരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര വർഷം ബാക്കി അകത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറോളം പേർ അകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര നോയ്സ് അതാണ് ഞാൻ അകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം ആകാൻ പോയാൽ പോരാ പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കാണാം ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനേതായാലും ഇവിടെ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് മലയാളികളെ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവർ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ പേരെന്തായിരുന്നു ഉത്തം എവിടെ നാട്ടിലിവിടെ നെടുമ്പാശി എയർപോർട്ടിനൊക്കെ എടുത്തില്ലേ കുറെ വർഷം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ടിക്കറ്റ് സീറ്റ്സ് സോൾഡ് ആയി ഫുൾ ആയി അല്ല എല്ലാ മലയാളീസിന് അപ്പൊ ഇവിടെ അത്രയും മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ കെനിയിൽ കെനിയയിൽ മുഴുവനായിട്ട് എന്നിട്ട് കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ആയിരം പേരെ വെച്ചിട്ട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു ഗ്രാൻഡ് പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ പല കൺട്രീസിൽ മലയാളികളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്നാ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് മലയാളീസിന് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഉഗാണ്ടയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഉഗാണ്ടയിലേക്ക് എന്റെ ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ സോ നിങ്ങൾ ഏതായാലും കെനിയിൽ ഹാപ്പി എല്ലാവരും എല്ലാ അടിപൊളി തന്നെ എത്ര വർഷം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എട്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കെനിയയില് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ മലയാളി നോക്കി ഭയങ്കര കാശിയാറല്ലേ ക്യാമറ നോമിലെ കടത്തണം പറയാം സത്യം സത്യം പറയാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ല ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ വേൾഡിൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡേ നീ കെനിയനെ പറ്റി മലയാളികളോടൊന്നും പറയണ്ടോ 
ഒന്ന് <laughs> 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 ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് അധികം ക്ലാസ് വർക്ക് ആണ് എന്റെ കെനിയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്ട് കെനിയ ഇന്റർനാഷണൽ ജെ കെ എ ഇതിൽ കാണുന്നതിൽ ഇതിൽ എല്ലാ ക്ലാസ് വർക്ക്സും മറ്റുള്ള വർക്കും പിന്നെ ആഷ ഫസർ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ അവിടെ വന്ന ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ക്ലാസ് കെനിയിലെ ക്ലാസ് എയർപോർട്ട് ക്ലാസ് അടിപൊളിയാണല്ലോ എയർപോർട്ട് തന്നെ കെനിയ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ നാല് ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും എനിവേ ദാസേട്ടാ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ക്ലാസ് ഫിറ്റ് ആക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ വരുന്നത് കെനിയ എയർപോർട്ട് കെനിയ ഒരു ഇത്രയും വലിയ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു മലയാളിയുടെ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളി ആരാ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്നാ പറ നമ്മുടെ വരുൺ ബ്രോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരുന്നു നിതിൻ ബ്രോ നമ്മുടെ കെനിയയുടെ സ്വന്തം മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ വിട്ടോ പോയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തോ ഓടി ഡു യു സ്പീക്ക് ദിസ് ഡു യു റീഡ് ദിസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് No. Do you know what language is this? Indian. Indian. Okay. Indian there are around uh, 28 or up to above 30 languages. So do you know what is this language? No. Okay. Uh, can you read this? Why is it Malayalam? Yeah. So that's use of us name. This is Malayalam. 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 Yes. You know why I got the name Malu Traveler? Because we are, our language is Malayalam. That's it. And these people are in the program. They are also Mallus. 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 What's your name? Lisa. Thank you, Lisa. What's your name? Mallus. Thank you. Uh, this is here the kitchen. Here is 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 the kitchen. ഇതേ ഒരു ചപ്പാത്തി ഇടുന്ന ഒരു ഗിനിയക്കാരൻ പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന പൊറോട്ട അല്ല ചപ്പാത്തി കേട്ടോ നോക്കാം ഇത് സമൂസയാണ് ഇവർ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം ഇട്ടത് സമൂസയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സലാഡും ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കേക്ക്സ് ഉണ്ട് കേക്ക്സ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ രസഗുള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനു പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തൊക്കെ വേണ്ടി ഇവിടെ ചപ്പാത്തി അടിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കേട്ടോ ചപ്പാത്തി നാൻ നാനാട്ട് ഇത് താഴെയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടുപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചിടുക നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ കൂടാം ഇതാണ് ഇവിടെ കിച്ചൺ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ അല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഫ്ലവറാണ് ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നീ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രദർ ഹവർ യു ഫൈൻ ഇവിടെ റോസാ പൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് എടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ ആക്കി എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ആണെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും പരിപാടി കണ്ട് തിരിച്ചിടും അതല്ലാണ്ട് ഈ ബാക്കിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലേ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് വരണം തോന്നി ഈ ബാക്കിൽ എന്താണ് നടക്കുന്ന അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെയും ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ നാട്ടിലുണ്ടോ പുറക് വശത്തായിരിക്കും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല വെയിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ അതിന് കിച്ചൺ സൈഡ് ബേക്ക് പോയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് വാഷിങ്ങിനും അതുപോലെ മറ്റ് 
അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചിക്കും നമ്മൾ പിടിച്ചത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവർക്കുണ്ടാവില്ലേ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെ ബ്രേക്കിട്ട സമയത്ത് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നല്ലോ അല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അല്ല ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ് 
നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം കിരീടം വരാൻ കാരണം പ്രഥമ എല്ലാവർക്കും ആഫ്രിക്കാന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ബാക്ക് പാക്ക് ഞങ്ങൾ ഹിച്ചൈനിൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയി അവിടുത്തെ റിസോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ചെയ്ത് പോലെ റോഡ് മാറാൻ കാണുന്ന വണ്ടിയിലൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചു അതുപോലെ എന്റെ ഒരു മിഷൻ എന്താ പറ്റും ഞാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഹിച്ചൈ ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കവർ ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്താവുന്ന ദൂരം സിംഗപ്പൂർ വരെ പോയി വന്നു അതായത് എന്റെ കഴിഞ്ഞ വിഷയം അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ ആഫ്രിക്കൂട്ട് മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇബ്രിബ്രോയുടെ ശരിക്കും കെഞ്ഞാന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നത് എനിക്ക് പേടിയായി എവിടെയും <laughs> <laughs> രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തന്നെയാണ് വേൾഡിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതും ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റൈറ്റസ് കവർ ചുരുങ്ങിയ ചെലവില് കൂടുതൽ യാത്രയാണ് എനിക്കാകെ പത്താം ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പ്രമുഖ പ്രതിഭയെ ഹൈ ടാലന്റഡ് യങ്സ്റ്റർ മൊമെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടി ഐ എം സോ ഹാപ്പി കാരണം അത്രയും ക്രൗഡിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടുന്ന പറയുമ്പോൾ അതന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആരും ഫ്ലവർ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ കിട്ടി പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇനി ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് പോകണം അതാണ് പ്ലാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഹാപ്പി താങ്ക് യു കേസ് അങ്ങനെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സ്റ്റീഫൻ ജേവിസയുടെ പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് മലയാളീസിനെ കിട്ടി അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി പിന്നെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പല ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ മ്യൂസിക് മാറ്റിയത് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് കാരണം അതിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കൊളായിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ ഒരു പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നതും അതും അത്രയും മലയാളികളുടെ മുമ്പിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഒക്കെ എന്താ അവരുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഐ എം സോ ഹാപ്പി കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ശരത്തേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുൽ പ്രോം കൂടി വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല ആ ഫുഡാണ് എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് ബൊഫേ സിസ്റ്റത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരക്കാണ് ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരുമാണ് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി കേട്ടോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര നന്ദി താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ